。豪车撞坏外卖员事件目前有了新的进展，外卖员叶永福至今在医院昏迷不醒，而肇事者董某也因肇事逃逸证据不足。昨天下午已被警方允许取保候审，但警方仍在进一步对此案件进行调查取证。大量网友发表了不同意见和质疑，相关情况我们也会追踪报道。我们费尽心思，总算是让这条新闻没上热搜。但在本地论坛上，还是有很多人在讨论这件事儿。而本地论坛发布的带视频的微博转发量也已经超过了三万。朋友圈还有人在转发。我早上坐地铁来公司，很多人都在聊这件事儿，说董小鹏见死不救，丧心病狂。现在这个时代，人人都是自媒体，想要压住一条新闻，根本不可能。这都是因为董小鹏的身份。明通股份总裁的儿子开的又是豪车，你换一个开破车的撞了试试。斯特拉，有件急事要找你帮忙。你说，是这样，现在舆论对董小鹏非常不利。我们一方面要降温，另一方面要尽可能的安抚受害人，不能再出任何乱子。现在叶永福在第一院接受治疗。我记得你以前在第一院做过公益活动，你看看有没有什么途径能够打个招呼，把叶永福安排到单人特护病房，这样受害人家属心情会好一些。好的，我知道了，我来处理。你病了？没事儿，嗯，那就这样啊，拜拜。老大，有关叶永福在昏迷前同意和董小鹏私了的消息，已经通过不同的渠道发出去了，初步的舆论铺垫已经做好了。安东，我们提炼出了开豪车不代表为富不仁，拒绝道德绑架。财富不是原罪等新的标题发布出去后，效果非常不错。本来网络上一面倒都是指责董小鹏的，现在已经有百分之三十左右的网友认同我们的观点，很好。理性的声音在增长。如果再把这个发出去，事情也许就会有转机。大家好，我叫董小鹏，我就是那个在网上被骂为富不仁的豪车司机。我知道自己错了，我为我自己的考虑不周和自私感到深深的自责。如果当时不是因为有事要急着离开，我也就不会答应叶叔叔提出的私了。虽然当时他意识很清醒，但我还是应该及时的把他送到医院。我知道现在说什么都没有用，在此，我诚心的向叶永福叔叔和他的家人道歉，对不起，我承诺。叶叔叔所有的医疗费，没想到你年纪轻轻的还认识我们院长啊，还能让他给你调到这间特护病房。我告诉你啊，就这间病房，可不是有钱就能住的。我是社会调查系的赵明，对于你父亲被撞伤主动提出私了这件事儿，你怎么看？我爸没有提出私了。那都是董小鹏的一面之词。你父亲重伤需要支付大笔的医药费，你会不会向董小鹏提出巨额赔偿？董小鹏是明通股份总裁董天慧的儿子，也和你是同龄人。对于这一点，你有什么想法？你会不会因此而愤愤不平？他是谁的孩子，我不关心，我也不想知道。我现在只知道我爸还躺在病床上没醒过来呢。我希望你们别打扰他，要挖新闻到别处挖去。哎，你这什么态度？公众有知情权，我们需要知道真相。什么真相？你们这些记者就知道帮董小鹏这样的有钱人说话。他说什么你们信什么啊？你别拍了，听见了吗？别拍了，别拍了，别拍了！马上松开！你再拍我给你砸了，信不信？你就拍了，你砸一个试试冷静了，知道自己错了吧？我没错，我来找你就是告诉你，董小鹏他在撒谎。<笑>我以为你是来感谢我的，单人特护病房真的很难进的。我为什么要感谢你？你是董小鹏家里请来的公关，你比我更不希望这件事引起大家的关注，所以帮我，等于在帮你们自己。你们这些做公关的，为了帮有钱人洗白，不惜颠倒黑白，混淆是非，你知道吗？我认为很无耻。叶东烈，你有情绪，我很理解。可也请你想想，站在你对立面的，不都是坏人
你说都小鹏撒谎，你有证据吗？我爸不可能贪他那几个臭钱，他不是那样的人。你怎么证明你说的就不是一面之词呢？天底下的父母为了孩子做什么都可以，甚至连命都可以不要。难道你爸爸就不可能为了钱选择私了吗？你上大学需要很多钱的。我不信，他不可能这么做。你不是不信，你是不敢信。你不愿意看到你爸爸很有可能为了要更多的钱供你上大学，选择私了。你胡说！你凭什么这么说我爸？人总是要长大的，等你长大了，就没有人会哄着你、顺着你。你要独自面对真相休息一下，冷静冷静。深蓝色，怎么不直接给我来一黑色？太土了！这样稳重。我我不喜欢这个，一点也不酷。你是去道歉的，不是去作秀的。人家不希望看见你穿的又帅又潇洒。对他们都希望我衰，是吧？行，只要能让这事快点了结，我穿什么都行。把这双鞋换上。我不是都道过歉了吗？视频都录了，干嘛还得到医院再道一回歉？道歉是分步走的，视频道歉是针对网友的。对待受害人，必须去当面道歉才显得有诚意。有女的，哎，那个送外卖的，还没醒呢，是吧？是的。你说他会不会再也醒不过来了？那你就麻烦了。他要是醒不过来，就没人能证明你说的是真的了。那也没人能证明我说的就是假的。你这都多此一举，你就应该直接找那姓叶的聊价格。他们这帮人每次都这样，开始义愤填膺、喊打喊杀。到最后都是为了钱，我求你，赶紧给他点钱，这事也就算完了，别老成天这么折磨我。呃，太恶心了，现在看起来起码不像个坏人。怎么了？你去帮我查一下董小鹏那辆车的违章记录。又出什么事了？他要是起来了，就没人能证明你说的是真的了。那也没人能证明我说的就是假的。你就应该直接找那姓叶的聊价格。他们这帮人每次都这样。保险公司跟董小鹏聊天了，总觉得哪不太对劲。你现在去查一下。叶总理，你好，我是 DR 传播的魏哲，我带着董小鹏来给你道歉了。出去，叶总理，董小鹏是真心实意来给你道歉的。我不接受，他道歉我不接受，你叫他出去